Hayatında bir kere bile olsa ayrılık acısı veya platonik aşk yaşamış olanlar bir elini kaldırabilir mi? Oha ya, oha. Acı abi ne oluyor? Alayımız günahkarız abi. Bir değil de iki veya... Neyse çok şey yapmıyorum. Evet, gülüyoruz ama bu gerçekten dünyanın herhalde en büyük acıları varsa onlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir yaralı yüreklere bir seslenelim. Kırdılar yine kalbini kardeşim. Acıttılar canını. Canını yakanlar, canını yaktıklarından dolayı canları acımayan insanlar oldular. İnsana en çok koyan şey herhalde kimsenin umurunda olmamak. Yani ayrılmış, bırakmış onu ama hiç umurunda bile değil. Düşünülmüyorsun, bilinmiyorsun, kafayı yiyorsun. Gecen gündüzün belli değil ama onun hiç umurunda değilsin. Gülüyor, eğleniyor, şakalaşıyor, muhabbet. Kimsenin umurunda değilsin. İnsana gerçekten çok koyuyor. Bugün inşallah bu aşkın ayrılığının, ızdırabının acısını dindirecek bazı konuşmalar yapacağız. Hani Allah dertleri yaratmışsa dünyada dermanları da yaratmıştır değil mi? Hasta oluyorsun, gidiyorsun, ilaç kullanıyorsun, iyi oluyorsun. OKB oluyorsun, psikolojik tedavi ve manevi desteği alıyorsun, iyileşiyorsun. E bunun da bir çaresi vardır değil mi kardeşim? İlla kavuşmak mı yani bunun çaresi? Başka bir çaresi olamaz mı? Şu ana kadar dünya tarihinde aşkın ızdırabından kafayı yiyip, ellerini kollarını jiletleyip hayatını geçiren insanlar hala aşk acısı yaşıyorlar mı? Yoksa şu anda burada 45 yaşında oturan abim 18 yaşında yaşamış olduğu aşktan hiçbir eser kalmadı kardeşim hiç geçmez zannediyorum ama geçti bitti mi? Herhalde bu opsiyon daha mantıklı değil mi? Başta biraz güleceğiz, eğleneceğiz, çok güzel videolar hazırladım. Daha sonra biraz dozaj değişecek, damara gireceğiz, damardan biraz arabesk takılacağız, sert bir sohbet olacak. Videolarımıza başlayacağız ama ben bu konuyla ilgili araştırma yaparken hem YouTube'dan hem Google'dan hem tefsirlerden Bakarken, abi hani Google'a bir şey yazıyorsun, YouTube'a bir şey yazıyorsun tamlıyor ya. O kadar aptal, değişik şeyler çıkıyor ki kafayı yedim ya. Bak şunu yazdım. Sevgiliden yazdım. Altta çıkan şey şu. Sevgiliden ayırma duası. Artık nasıl bir kin, nasıl bir haset beslediyse. Çaresizliğe bak abi, çaresizlik ya. Hani büyücüye parası yetmiyor herhalde ayırmak için gidemiyor. Çaresizlikten oturuyor Google'a sevgiliden ayırma duası yazıyor. Bir şey videosu yapıyor. Bunlar tıklanan videolar ha. Eski sevgiliyi zihninden silmek için meditasyon. Abi nasıl? Nasıl bir ızdırabı kaldı? Şuna tıklar mı bir insan? Deli gibi tıklamışlar. Bunalıma sokan gece dinlemelik arabesk şarkılı. <gülüyor> ya ben manyak mıyım? Ben bunalıma girmek mi istiyorum? Niye izleyeyim lan senin videonu diyorsun? Bakıyorsun altında tıklanmalar o biçim. Bak bunalıma sokan, adam niyetini baştan belli ediyor. Tıklama lan tıklama. Bunalıma gireceksin. Bunalıma sokan gece dinlemelik. Ya, gündüz dinleme etkisi olmaz diyor. Başka arabesk şarkılar. İşte seni hüzünlendirip gecelerini sana berbat edecek milyonlarca tıklanmış şarkı. Bu tarz böyle başlıklar tamam mı? Aşkın ızdırabını yaşayıp Allah benim belamı vermiş mi lan dedireceğiniz videolar. Yani biraz abarttım da şu okuduklarım gerçekten enteresan videolar ve insanlar buna gerçekten tıklamışlar. Yani arabesk şarkılar zaten neden bu ülkede bu kadar popüler anlıyorsun. Ve şarkıların ve türkülerin %95'inin şarkı sözleri neyle alakalı? Ayrılık acısı, aşk acısı. Yani milletçe, toplumca böyle ciddi bir sıkıntımız var. Var. Hani bu böyle basit, ya abi bu konu sohbet konusu olur mu? Değil oğlum. Şurada elimizi kaldıralım dedik, aşkın ızdırabını bir kere tatmış adamlar. Yani imamlığa geçen adam bile elini kaldırıyor kardeşim. <gülüyor> Baştan söyle bari arkana geçmeyelim. Neyse, ee, enteresan bir olay da anlattı kardeşim biri. Şimdi ayrılmış kızdan, Whatsapp'tan bakarsın değil mi? Bakıyor işte, şey olmuş, kızın profil resmi hani normal e, mavi beyaz bir şey oluyor ya, o olmuş yani kalkmış profil resmi. Ben diyor engeliymiş, engeliymişiz diyor. Madem öyle diyor, ben de diyor bir içimi dökeyim diyor. Madem engelliyiz diyor, yazıyor. İşte ne yazdığını bilmiyorum herhalde şu tarzda. İşte ben seni gerçekten kendimden daha çok sevdim. Bu, bu aşk emek isterdi, ben emek verdim. Bu ilişki, ilişki mücadele verdim. Neden ayrıldık? Ben seni çok... O tarz bir şeyler yazıyor. Sonra bir şeyi öğreniyor. Whatsapp'ta profil fotoğrafının kalkması sadece engelleyince değil, seni listeden, rehberden silince de oluyormuş. Çünkü mesajı mavi tik oluyor iki tane. Tabi reza Alet o biçim. Gerisini bilmiyoruz olayın. Şimdi videolara geçiyoruz abi. Hazır mısınız? Aşk adamı ne yapar? Videoların başlığı bu arkadaşlar. Aşk adamı ne yapar? Normalde küçük 8-10 yaşındaki çocuklar. Değil mi? Ne dinlerler? Yeah! Gelin olmuştan düğünü de bu gece. Kefene masiret gidiyorum ecele. Anne yardım et bendiğime. Onun yüzünden ağlıyorum anne. Kapısında bekledim ben her gece. İçiyorum hemen. Anne yardım et oğlun ölüyor. Beyaz gelinlik çok da... Anne yardım et oğlun ölüyor. 
Abi geliyor. Abi sıkı durun. Abi sıkı durun. Göz yaşı dökersin hayat yolunda. Öyle acımasız bir hayat ki. Her şey gitmiyor yolunda. Söyle bir vicdansız söyle. Abi bakın gülüyoruz eğleniyoruz değil mi? Ama peki aşkın ızdırabını yaşayan adam acaba sizce gülebiliyor mu? Veya ağzı gülse içi gülüyor mu? Bakın işte bu aşkın ızdırabıyla okunan parçalardan bir tanesi. Bilenler mutlaka vardır. Yani bu komik değil ama bu şey çok böyle acıklı. Kamerayı çeken diyor damardan gir diyor. Ondan sonra çocuğu bir görün ya. Abi ben çok kötü oldum ya. <gülüyor> Açsanız o işi. Kardeşim bak biz aşık değiliz. Bir şeyimiz yok böyle. Bir ızdırabımız yok. Biz dertlendik. Bir de aşık adamın halini düşün ya. Hani ya niye jilet vuruyorlar diyor. İşte bu yüzden vuruyorlar kardeşim. Sen yarana tuz basacak şarkılar dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ya bu jilet yaraları niye böyle oldu? Kendimi fazla mı kaptırmışım? E olur tabii yani bu aşkın ızdırabı. Samimiyetle yazılmış bir şarkı. Samimiyetle söylenmiş bir şarkı. İşte dünya kardeşim acılarla dolu. Aşk acılarıyla ızdırap çeken kanser gibi yayılmış bir hastalıkla dolu. Şimdi bu garip duyguyu şöyle bir anlamaya çalışalım. Ya şöyle bir bakın ya. Şu arabesk şarkıları niye yazılmış lan? Niye yazılmış şarkıları? Hadi o yazmış. Siz niye bunları milyonlarca tıkladınız? Peki bu arabesk şarkıları dinleyen insanlar mutlu mu oluyorlar? Bak abi ya şu şarkı öldürdü gebertti ya. Zor kirvem zor. Sevip sevip hayda kalmak. <gülüyor> ne oluyor kardeşim ya ızdırabım yok. Hani böyle şey olur ya arkadaş ortamında takılırsın üniversitede. Herkes böyle hüzünlüdür filan. Ulan hani bir, bir sevgilim olsa da ben de üzülsem aydalık yaşasam filan dersin ya. Ot gibi yaşıyorum dersin. Gerçekten böyle adamı melankoliye bağlatacak değişik şeyler yapıyorlar. Yani ben aşık olmak istemem. Yani sevmek tabii ki ister insan. Hayatınızda bir eşiniz olsun, bir sevdiğiniz mutlaka olsun ama aşk bu işin çok şiddetli boyutu. Hani aşkın gözü kör, saçma sapan işler yaparsın. Abi, Mavir abi isminiz neydi? Cafer abi. Hakkari'ye yürüyerek gider misin şu anda? Değil mi? Peki aşık olsan ve aşkın buna bağlı olsa depar atarsın. Depar atarsın abi. Anlatabildim mi? Yani çok saçma sapan... Mantıksız işler yapabilir. Bu burada servetini kaybeden insanlara kadar yani bu çok zayıf bir damar insanda. O yüzden aşık olmayı asla istemeyin arkadaşlar. Yani bir düşünün şimdi kameraları karşısında da bu videoyu izleyen arkadaşlarımız olacak. Şöyle bir tahayyül etmeye çalışalım. Nasıl bir duygu? Dünyada onun gibi başka birisi yok. Asla onun dışında, onun denginde birisini asla bulamam. O olmazsa olmaz diyor. Başka Whatsapp'ta takılıyorsun, bakıyorsun çevirim içi. Kalp atışları hızlanıyor. <gülüyor> Üzülmeye başlıyorsun. Ulan 5 saattir çevirim için. Ulan gece 3'te görüldü atmış. Ya bu seni güldürüyor ama onun ızdırabını arttırıyor. Kalbine bir ok saplıyorlar. Şurada bir sıcaklık, şurada bir acı. Gerçekten sanki böyle bir oku saplıyorlar. Oku sanki böyle içeride çeviriyormuş gibi ızdırap çekiyor. Kalbinde böyle bir inilti, uykusuz geceler, yemek yiyememek, yaptığın işten, ettiğin muhabbetten lezzet alamamak, stoklamalar. Bir bakayım hikayeden. Aa dur orijinal profilden bakmayayım, çakmadan bakayım anlamasınlar. Anlatabiliyor muyum ya? Adam mı ne hale getiriyor? Başka gidiyorsun sezon sezon dizileri izliyorsun. Niye? Unutmaya çalışıyorsun. Kafandan çıkartmaya çalışıyorsun. Ama çıkartamıyorsun. Kafandan onu dışarıya atamıyorsun. Kafayı yiyorsun. Yarana tuz basan şarkılar dinliyorsun. Yarana verem olmuyor. Bakıyorsun bir başkasıyla konuşacaksın. Muhabbetten tat almıyorsun. Ve ulan acaba başka birisiyle birlikte oluyor mudur dediğinde veya Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da başkasıyla fotoğraflarını gördüğünde veya mutlu gülerken fotoğraflarını gördüğünde kafayı yiyorsun. Nasıl olur ya diyorsun. Başkasına eli dokunuyor şu anda onun. Beynine kan sıçrıyor ve duvarlara vurmak istiyorsun. Sizce bu istenecek bir şey mi? Abi bizim sevdamız. Öyle sevda değil. Biz başarılıyız bu işte diyorsan kardeşim. Bugün öğrendiğim istatistiği söyleyeyim size. Birbiriyle ilişki yaşamaya başlayanlar yani çıkanlar. Evlilikle ilgili değil bu istatistik. Yani bir kız arkadaşım var. İlk sene içinde ayrılmaların oranı yüzde yetmiş. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yani ya bu benim aşkım. Biz bundan asla ayrılamıyoruz diyorsun ya. Kardeşim çok küçük bir ihtimal. Yani az önce elinizi kaldırdınız. Daha önce böyle kalbinizde birisi olan arkadaşlar. Kaç taneniz ilk sevdiği, aşık olduğu kızla evlendi? Veya şu an onunla görüşmeye devam ediyor. Yani bir erkeğin 
Dokuzuncu kız arkadaşısın veya bir kızın beşinci erkek arkadaşısın. Yani şunu söylemek istiyorum. Aşığız evlen... Ya o bir ihtimal. Hele hele böyle gayrimeşru bir yolla gidersen çok daha küçük bir ihtimal. Haram temeller üzerine bir bina yapmaya benziyor. Peki ne olacak? Hani şöyle bir aşık adamın psikolojisine gelelim. Onsuz olmuyor. O olmadan yapamam filan. Evet ya bu duyguları yaşadığı yalan değil. İnsan gerçekten yaşıyor. Ama düşünsene. Ömür boyu aşk yaşayacağını, seveceğini düşünüyorsun. Acaba... 45 yaşına geldiğinde de karına aşık olacak mısın? Şimdi 18 yaşındasın. Genelde 15 ila 25 yaş arasında insanlar aşık olur değil mi? 40 yaşına geldin ne oldu? 50 yaşına geldin ne oldu? Ya şöyle bir babalarınızı düşünün. 45-50 yaşında. Annene hala aşık mı? Ne aşığı lan? Evden atacak atabilsen. Veya annen babana aşık mı? Evet. Gö- <gülüyor> i̇şte böyle 100 kişide bir tane. Mesela gözlemeci teyzeler var. Eşarbı bağlarlar, göbekli böyle. Şu hatırlayın. Şimdi kadın eve gittiği zaman sizce kocası ona ilan aşk ediyor mu? Anlatabildim mi? Ya demek ki bu böyle 15 ila 25 yaş aralarında 30'a kadar yaşanan ama daha sonra da geçen bir duygu. Öyle sen zannetme ya işte öyle ne kadar birbirimize ya bir tane örneğini göster bir tane bana teyze göster 55 yaşında kocasıyla kocasını seven demiyorum bak o olur. Kocasına aşık ölüyor bitiyor yok öyle bir ane kardeşim. Yani demek ki bu olay, bu halet geçici bir şey ve çok güzel bir tespit var. Şöyle düşün, aşıksın, yüreğin yanıyor. Ruhunu mu seviyorsun, kendisini mi seviyorsun yoksa öyle dış görünüşüne mi bağlandın? Abi ben kendisini seviyorum. Kardeşim belki de aşık değilsin, hormonların dengeye girmiş. Olamaz mı? İnsan bazen kendini aşık zannediyor ama aşık değil. Hormonlar devrede farkında değil. Ha demiyorum ki yani aşık olan kişi yoktur falan demiyorum ama... Böyle bir yanılgı var. Bunu söyleyince belki birçok kişi evet abi ben burada ormanlar devrede ve bazıları da abi yok kesinlikle ben 130 kilo da olsa çirkinleşse de başına ne felaket gelse de ben aşığım abi ben onu istiyorum diye olabilirler. Peki devam edelim. Şu tespiti de buna ekleyelim. Buraya not almışım. Şimdi ben düşünüyorum yani insanların böyle aşk uğruna yazılan şarkılar kendilerinden geçmeler. Ya acaba diyorum şöyle bir şey olabilir mi? Şeytanın insanları kandırmak için kullandığı bazı vesileler var değil mi kardeş? Ne yapıyor? Kimine paradan giriyor. Kimine kul hakkından giriyor. Acaba şeytanın da insanları yoldan çıkarmak için, hak yoldan çıkarmak için kullandığı bir vasıta bu aşk dediğimiz olay olabilir mi? Bence çok mantıklı yani. Sen şeytan olsan bunu kullanmaz mıydın abi? Kullanırdın ya. Aşk ya gözü kör her şeyi yaptırabilirsin yani ona. Hele hele ehli dünya birine aşık ettiğin zaman dininden bile taviz verdirtebilirsin. Yani Müslümansındır mesela ama elini tutuyorsundur. Hatta buna uygun da bir fetva bulmuşsundur. Ya işte biz ileride evleneceğiz nasıl olsun. Kardeşim girmiş olduğun haramlar sen evlendiğin zaman helale dönüşmüyor. İşte bizi geçmişte 5 kere zina yaptık. E ee, evlendik. Kayıtlar siliniyor mu filan? Öyle bir dünya yok. O günahlar duruyor. Evlendiğinden dolayı bütün kayıtlarını silin. Böyle bir kafa yok. Buna bir fetva yok. Peki nasıl oluyor? Şu andaki toplumdaki vaziyet nedir? Demek ki şeytanın kullanmış olduğu bir vasıta da bu olabilir. Peki toplum Toplumda şu an televizyonda, sağda solda, radyoda gördüğünüz manzara nedir? İnanılmaz bir özendirme yok mu? Yani o Amerikan gençlik filmlerinde. Ya ben üniversitede okurken işte Ege Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'nda okuyorum. Ya üniversiteyi kazanma sebebim benim bu arkadaşlar. Hani normalde insanlar niye üniversiteyi kazanır? Meslek sahibi olayım. Benim babamın işi var. Hani en kötü onun başına geçerim falan. Yok. Arkadaş ortamı. O filmlerde gördüğüm eğlenceler, partiler, takılmacalar. Onları arıyorsun. Öyle bir ortam var zannediyorsun. Orada tabii filmde en güzel sahneler, macera sıkıcı anlar yok. Üniversiteyi kazanıyorsun bir giriyorsun bir bakıyorsun böyle bir ortam yok. Ne oluyor ya diyorsun hani böyle bir ortam değilmiş. Partiler filan böyle öyle bir şey değilmiş. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O özendiğin ve olmak istediğin filmlerdeki gençler var ya o elbisenin içine girmek için didiniyorsun. Ve öyle bir psikoloji veriyor ki sana kız arkadaşın yoksa sen eziksin. Sen yıkılmışsın. Yıkık bir adamsın ya. Acaba çirkin misin lan? Tipsiz misin? Acaba güzel değil misin ya? Sende bir sorun mu var? Bütün arkadaşlarının çıktığı var ya. Baksana ya şunlar gibi eğlenmek varken çığlıklar atmak, partilere gitmek, şampanyaları patlatmak, deliler gibi eğlenip çığlıklar atmak, üstü açık arabalarda dünyayı gezmek, gayrimeşrunun dibine vurup Amsterdam'a gidip esrı çekmek varken sen burada Allah çekiyorsun. Elhamdülillah çekiyorsun. Kardeş... Bak gençlik bir kere verilir. İyi düşün. Elinden çıktığı zaman gitmek istersin Amsterdam'a vize çıkmaz. Gidemezsin, yapamazsın. Gençlik alınınca lezzetler gidiyor. İyi düşün, bu fırsatı kaçırma. İleride tövbe edersin. Şimdi gençken takıl canım gibi kafalara girebiliyor. Hatta bizim hacıların geç hacca gitmesinin bir sebebi olarak da bu gösteriliyor. Anladınız mı mantığı? Hacca gidince günahlar olacak. E ne yapalım? 
Takıl adam hadi kuş adası var mı Melis? Hop hop hop kaç oldu? 35 oldu yaş. 36 oldu. Biraz daha da 37 oldu. 38 geliyor mu abi? 40. Ya kardeşim hadi beni enayi yerine koy. Beni kandır. Ama sana şah damarından hani ayette belirtiyor. Şah damarından daha yakın olan bir Allah. Yani kimi enayi yerine koymaya çalışıyorsun? Anlatabildim mi? Hani oyun mu oyunu? Geleceğim, yapacağım, edeceğim. Yani çok büyük bir hürmetsizlik değil mi bu ya? Yani seni duymasa, sesini duymasa tamam. Ama seni duyuyor. Ne düşündüğünü biliyor. Planlarını biliyor. E kimin ne oyun oynuyorsun? Sen böyle bir plan yaptım döneceğim diye. Ya senin bu hürmetsizliğinden dolayı ilerideki o yaşa geldiğin zaman sana hidayeti dönmeyi nasip etmezse kalırsan o haline ve cehenneme doğru yola çıkarsan hürmetsizliğe gerek yok kardeş. Peki bunun içinde aşık olmanın içinde ne gibi acılar var beyler? Çoğu ayrılıkla sonuçlanıyor. Bu bir. Bak birinci yıl dolmadan yüzde yetmiş gidiyor abi. Afaki bir şey mi anlatıyorum burada? Hikaye mi anlatıyorum? Doğru değil mi? Ya yani şöyle bir bakın. Kardeş bakıyor abi evet hakikaten 6 oldu benim. Birinci hakikaten. Evet öyle ya. 6, 7, 8, 9. Bak birinci yılda boş şey oluyor. Ayrılıyorlar. Boşanma da değil. Mesela İzmir'le ilgili bir istatistik. 3 aileden evlenen aileden bir tanesi boşanıyor. Evlendikten sonra da hani böyle bir durum var. E abi ne oluyor o zaman? Bu aşk. Kardeş ayrılınca işte bu ızdırabı yaşıyorsun. Sen şimdi diyorsun belki ya abi ne var ya aşk maşk. Kardeşim kolay değil. İnan bana kolay değil. O aşkın ızdırabını acısını Haftalar boyunca evinden çıkmak istemeyen, kafasını duvarlara vuran, vücudunda jiletler vuran adama sor yani. O acı, o ızdırap. Yani adama sorsan kardeşim, yani kolunu mu jiletleyelim, bu aşkın ızdırabı mı? Adam sana gösteriyor işte. O acıyı unutmak, dindirmek için başka acılar koyuyor kendine. Şimdi ben size ne kadar anlatsam da unutmuşsunuz. Günler boyunca yemek, bir şey yok, uyku yok, azap çekiyorsun. Sürekli hatırlıyorsun. Kafan var ya kafan. Oradan dışarıya çıkmayan, seni sürekli böyle rahatsız eden bir şey düşün. Yani bu ızdırabı yaşayan kişinin ne düşünmesi lazım? Bence şunu düşünmesi lazım. Kardeşim nerede hata yaptın? Neden bunlar oldu? Yani neden bu musibetin içine giriftar oldun? Bir düşünmek, kendini bir kontrol etmek lazım. Her şeyin kontrolü Allah'ın elindeyse, Allah bu musibeti istediğinde engelleyebileceği halde engellememesinin bir sebebi olabilir mi? Acaba kalbinde Allah'tan daha çok sevdiğin, Allah'ın önüne koyduğun birisi olduğu için bütün bunlar olabilir mi? Allah'tan daha fazla neyi seviyorsanız arkadaşlar, bir gün gelir imtihanınız olur, karşınıza çıkar. Allah kalbi niye yaratmış? Kendisini sevelim diye değil mi? Kalp ayine-i samettir. Yani şöyle bir birisine bağlanma, birisini sevme duygusu. İşte o birisinin Allah olması için Allah onu vermiş. Ama sen kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde hareket etmeyip onu gayrimeşru sevdalara sarf ettiğin zaman onun elemiyle birlikte kalıyorsun ve bir anda imtihana giriyorsun. Ve düşünsene, şöyle bir itiraf etsene. Rabbin için ayırdığın vakit nedir? Rabbine olan sevgin, muhabbetin nedir? Aşık olduğun kıza olan muhabbetin nedir? Ben çok ciddi bir dengesizlik yapmışım lan ben. Bütün muhabbetimi, sevgimi Allah'ıma sarf etmem gerekirken tam tersini yapmışım. Rabbim ya hayatımda namaz bile... Ya ne oluyor bana ben ne yapmışım lan? Kalbimde Allah var mı acaba? Allah'la olan duygusal boyutum ne? Yani şuna bak. Allah'a karşı ne hissediyorsun? Hangi duygu hissediyorsun? Sanki yok gibi mi? Kalbinde yok gibi mi? Yani bir menfaat ilişkisi mi? Ben öleceğim ölümden sonra bana bir çare lazım. E cenneti sen veriyorsun. Bir menfaat ilişkisi mi Allah'la olan bağlılığın? Allah'a karşı ne hissediyorsun? Yoksa şunu delikanlı gibi itiraf edecek misin? Ben bir kıza aşık olduğumun 20'de biri kadar bile Allah'a aşık değilim abi. Seven sevdiğinin 1 dediğini 2 yapmaz adam Hakkari'ye kadar giderken Allah'ı seviyorsan sen neden sevdiğinin 5 dediğini 0 yapıyorsun? 5 vakit 0 yapıyorsun. Bir kendini bir kontrol et. Evet abi bu yüzden bütün bunların yaşanma sebebi bunlar olabilir. Ben sevgimi başka yerlere sarf ediyorum. Bir telefonumu anlattığım kadar, özelliklerini anlattığım kadar Rabbine anlat desen anlatamam. Biz bu testi çok yapıyoruz. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Telefonu anlat. Kamera özelliği. Abi portre var, şu var. Uzaktan çekiyorsun. Panoramik var. Yakından çekersen şöyle bir saat konuşursun. Bütün özelliklerini anlatırsın değil mi? Tanıyorsun çünkü. Rabbine anlat kardeşim dediğimde bir saat bana Allah'ı anlat. Allah Kaf deyince ne olacak yani şurada? Bir saat değil kardeşim. Eve gidince bir test et. Beş dakika anlatan insan sayısı çok az. Oha ben ne yapmışım ya? Yapmamam gereken şeyleri yapmışım. Yapmam gereken şeyleri sıfıra indirmişim. Tanımıyorum lan. Pardon insan tanımadığı birini ne kadar sevebilir? Taklidi sevebilir. Anlatabiliyor muyum? İşte sen de Rabbinden öne bir şeyi koyduğun için onun acısını çekiyorsun. Peki Rabbini bir düşünsene ya. Sana nasıl ihsanlarda bulunmuş? Doğduğundan beri sana vermiş olduğu hediyelere bir baksana abi. Ya doğmuşsun, annen üzerinden sana süt göndermiş. 
Normalde süt yokmuş. Annen üzerinden süt göndermiş. Dünyanın en gıda olarak değeri senin için faydalı olan şeyi göndermiş. Sonra annenin kalbine bir şefkat koymuş. Kadın pervane gibi etrafında dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Yani bir kere de durup düşündün mü? Neden benim geceliğin üstüm açıldığı zaman bu kadın gelip benim üstümü örtüyor? Manyak mı? Uyusana, rahatına baksana. Neden ben acı çektiğimde acı çekiyor? Neden üstüm örtüyor? Neden süt kaynatıyor? Neden yemek yemediğimde kafayı yiyor? Neden bu kadar şefkat ediyor? Oğlum anlasana, anlasana. Kafayı çalıştır. Allah sana şefkat ediyor. Allah sana merhamet ediyor. Allah'ın sana bir hidisi o. Ama sen telefonla onunla konuşurken tamam anne, tamam anne. Eyvallah deyip ona zerre kadar değer vermeyip bir kızla konuşurken elinden gelen bütün esprileri, muhabbetleri, makarayı, tukarayı, samimiyeti göster, gösteriyorsan böyle bir kontrol edeceğiz yani. Neşleri nefsimize vuracağız. Ne yapıyorum ben? Nerede hata yaptım diyeceğiz. Anneni vermiş, iki tane göz vermiş, kulak vermiş, yürüyorsun, sağlıklısın. Güzel bir hayatın var, yiyorsun. Doğduğun günden beri günde iki öğün, üç öğün yemek göndermiş ya. Tesadüfen mi? Sebepler mi gönderiyor zannediyorsun sana yemekleri? Hayır. Rabbinin sana hediye kutuları var. Bir milyon değil, bir milyardan fazla. Oksijeni de say, ozon tabakasını da say. Milyar da değil, trilyon tane Allah sana hediye kutusu göndermiş. Ve sen namazla teşekkür etmeyip veya sen kalbine gayrimeşru bir sevdayı... Ya düşün, milyon tane hediye gönderen var. Dönüyorsun arkanı. Başka yollara tevessül ediyorsun. Oğlum dön lan bir teşekkür et. Allah'ın huzurunda gidiyorsun kızın elini tutuyorsun. Gidiyorsun kıza sarılıyorsun. Gidiyorsun kızı öpüyorsun. Ya sonra başıma bunlar niye geldi? Sen ne kadar nankör bir adam oldun ya. Milyonlarca hediye elinin tersini hiçe sayıyorsun. Ve gidiyorsun gayrimeşru sevdalar peşinde koşuyorsun. Haram temeller atıyorsun. Kendini kandırıyorsun bir de. Abi biz benim helalim diyorsun. Soruyorum çocuğa, ne zaman evleneceksin? Uzun bir süre söylüyor. Ya kardeşim hani bir 5-6 ay evlenebilir misin? Hani İslam dairesinde görüşmeleriniz olsa, yani üçüncü bir kişi olduğu zaman görüşebiliyorsun ya belli sayıda. Yok, abi işte okulu var, şuyu var, buyu var. Yani en az 3 sene, 4 sene, 1 sene, 2 sene. E ne oluyor o arada? Hiç görüşmüyor musunuz birbiriniz? Görüşülüyor, geç onları hikaye anlatma. Peki, birebir konuşabilir miyim telefonda? Veya birebir konuşabilir miyim yüz yüze? Konuşamazsın. E kardeşim, böyle bitmiyor iş. Yani öyle abi ben kalbimde hiç kötü bir şey hissetmiyorum. Cinsel bir şey asla yok. Şeytan buradan giriyor asla yok. Gerçekten de öyle hissediyor. Sonra beraber çıkmaya başlayınca bir elini tutayım. Sonuçta ciddi düşünüyoruz. Ciddi düşünüyor. Yani ciddi ciddi günaha giriyor. Elini tutuyor tamam. Sonra e, sarılmak ister insan değil mi? Sarıldın. Sonra hadi bakalım bir yanaktan öpelim. Sonra sonra sonra. Yani nefis doymuyor. Nefis her zaman daha fazlasını istiyor. Bu hikaye değil. Yani elini tutmak sana kafiye gelmiyor, sarılmak istiyorsun, iş kötü boyutlara doğru gidiyor. Nefis var, sen deli gibi seviyorsan, o seni deli gibi seviyorsa arada bir sınır yok demektir. Çünkü sen şöyle düşünüyorsun, beni asla bırakmaz, beni asla bırakmaz diyen insanlar ilk sene yüzde yetmişi ayrılıyor. İnsan gerçekten böyle düşünüyor, asla ayrılmayız ya. Ya görmüyor musun birbirine deliler gibi aşık olan insanlar ayrılmıyor mu? Ne zannediyorsun bu? Bir günde dünya değişiyor, bir günde insanın alemi değişiyor, bir garantisi yok. O zaman helalin... Yani helal dairede evlenmek varken haram yollara bir insan tevessül ediyorsa bu tarz azaplara da maruz kalması çok normal değil mi arkadaşlar? Ya böyle gergin bir konu. Birbirimizi Allah için seviyoruz var bize biliyor musun onu abi? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Teheccüd namazına kaldırıyor beni biliyor musun ya? Fahat abi gerçekten benim helalim. Teheccüd namazına kaldırıyor. Namaz kılıyoruz birlikte. Bugün birlikte Kur'an-ı Kerim ok. Bu ne biliyor musun? Minareyi çalmışsın. Uygun kılıf arıyorsun ve kılıf buluyorsun. Hani böyle vicdan rahatlatma bunlar. Anlatabildim mi? Ben daha önce niye teheccüd de kalkmıyordu da seni kaldırınca kalkmaya başladı. Sevgilisi namaz kılıyor diye namaza başlıyor. E ayrılınca namazı bırakıyor. Bu ne ya? Ama böyle bir şey var. E helalim helalim helalim. Yo sen elini tutuyorsun. Cennette birlikte oluyor. İyi de birbirinizi cehenneme atıyorsunuz. Bu haram. Bu caiz değil. Fetvasını bulduysan söyle. Ama yok. Ne oldu şimdi? Ben onu seviyorum cennet. Hayır. Sen onun üzerine ateş atıyorsun. Sen onun üzerine odun atıyorsun. Ve bu muhabbetlere devam ettiği müddetçe sen gerçekten onu sevmiyorsun. Çünkü gerçekten onu sevseydin sonsuz bir alemde hiç ayrılmamak isterdin. Ama sen böyle haram temeller üzerine bina ettiğin için, cehenneme doğru bir yol kat etmek istediğin için ebedi bir ayrılık bile söz konusu olabilir. Seven sevdiğini ateşe atar mı kardeşler? Atmaz değil mi? Çok güzel bir ifade var. Yani sevgimizi Allah'a yöneltmemizle alakalı. Madem sen bakisin Allah'ım yeter. Her şeye bedelsin. Madem varsın Allah'ım her şey var. Şimdi çok dikkat edin çok güzel bir cümle. Mevcudatta sebebi muhabbet olan 
Hüsün ve ihsan ve kemal. Yani yaratılmış olan şeylerde sevmemize sebebiyet verecek olan her şey umumiyetle baki hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Yani bizim o sevdiğimiz, aşık olduğumuz, muhteşem, harika dediğimiz bu sadece kız değil. Belki bir PlayStation, belki senin için bir Mustang. Harika dediğin, hayran olduğun şeyler. Allah'ın yaratmış olduğu şeyler farkında mısın? Yani Allah'ın güzelliğinin çok perdelerden geçmiş, gölgesinin gölgesine aşık oluyorsan kardeşim benim, acaba bu güzelliğin asıl sahibi nasıl güzel? Asıl aşık olunmaya değer ve layık o değil mi diye de bir kere düşünsene. Kaldır ya bak bir ayna var, aynada güneş var. Aynaya aşık olmuşsun, mükemmel, ışık, harika. Bir gün ayna bir kırılıyor, bakıyorsun ki a bu ışık aynanın değilmiş çünkü devam ediyor. Sonra ka- kafanı kaldırıp şöyle bir semaya baktığın zaman hakikaten lan ben güneşi bilmiyordum, aynaya aşık olmuştum. Sevgili bunu temsil ediyor. Aslında güzelliğin menbaa başkaymış. Belki de bu video, bu sohbet Leyla'yı arayan Mecnun gibi başka bir şey vesile olacak. Mecnun'un hikayesini biliyorsunuz değil mi? Çok özet, çöllere düşüyor Mecnun aşkı sevdası için. Ama bizim bildiğimiz gibi bir aşk sevda değil. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Mecnun Rabbini buluyor Leyla'sını ararken. Yani az önce anlattığım muhabbet gibi düşün, güzelliğin asıl menbaana aşık oluyor. Ve daha sonra Leyla karşısına çıkınca ilgilenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Belki de senin bu gayrimeşru sevda muhabbetten Hakiki sevdaya çıkman için bir basamak lazımdı. Hani Leyla'nın bu güzel özelliklerini yaratan güzellik diyerek ellerini kaldırarak, Rabbine el açarak bambaşka bir boyuta geçmen gerekiyor belki de. Ama bugün bu sohbeti dinliyorsak, bugün ekranları karşısında kardeşlerimiz bu videoyu izliyorsak ayette diyor ya, Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı. Hani onsuz yaşayamam abi diyorsun ya, Oğlum o yoktu yaşıyordum. Şimdi o yok yine yaşayacaksın. Onsuz yaşayamam diyen binlerce milyonlarca aşık sonra o aşklarını tamamen unutarak normal hayatlarına dönmüşler. Yok yani böyle bir çaresiz bittim ben filan böyle bir şey yok. Rabbin isterse kalbindeki o acı çıkar ve dünyanın en mutlu insanı olabilirsin. Ama tek şart bu. Kim isteyecek? Rabbin isteyecek. Peki abi o zaman soru ve sorun ne? Rabbin ister mi? Belki ister, belki ister. Abi neye göre ister? Herhalde sorunun cevabını biliyorsun. Neye göre ister arkadaşlar? Yardım edin biraz. <gülüyor> Rabbimiz ne zaman ister? Bizi o acıdan kurtarmamız için ne zaman Rabbimiz yardım eder? Ona yöneldiğimiz zaman. Evet. Yani düşünsene Allah sana bu acıyı yaşatmasa sen de haram yolda, aşkta, sevdada gitsen, kaptırsan, dünyaya da gözünü cehennemde açsan daha mı iyiydi? Şimdi bir durdun, şimdi bir duruldun ve diyorsun ki evet ya bir şeyleri yanlış yapıyorum. Bak Allah tabiri caizse oyunu durduruyor ve senin kendini bir check yapıp kendini bir kontrol etmen için sana bir vasıta veriyor. Öyle devam etsen daha mı iyiydi? Bazen sallantı iyidir. Bazen duvara toslamak iyidir yanlış bir yola gidiyorsan. Durursun ve bir pusulaya bakarsın. Bir dakika ya, ne oluyor ben neredeyim dersin. İşte belki de bugün, belki de bu video bir pusula gibi ne oluyoruz, nerede yanlış yapıyoruz cevabı olacak. Bu işin en kuvvetli çözümünü söylüyorum. Daha önce burada Sözler Köşkü'ne binlerce insan aynı sıkıntıdan dolayı geldi. Eski sevgilimi unutamıyorum abi, kafayı yiyorum abi, ne yapacağım kalbimden atamıyorum ya. Çıkarıp yere ayaklarımın altına ezmek istiyorum ama yok kurtulamıyorum abi diyen çocukların samimiyetini gördü ve onların bu olaydan tamamen kurtulduklarını da gördü. Çözüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok yoğun bir aşk yaşıyorsun ya, çok yoğun başka bir aşk yaşaman lazım. Yani başka bir kızla değil tabii ki. Çok yoğun başka bir şey yaşaman lazım. Yani Rabbine olan sevgin, Rabbine olan muhabbetini, ibadetin üst seviyelere çıkarsa, hani şöyle düşün, şu an mesela parmağım kanıyor, böyle bir yara var. Ulan şurada oldum mu da çok böyle sinir eder, acıtır böyle canı bilir misiniz? Serçe parmağını vurdum veya şu köşeye, acı çekiyorsun. O anda, şu anda çok daha büyük bir kanama başlasa. Böyle kan geliyor ama. Bunun acısını hatırlıyor musun kardeşim? Şu an bununla alakan bitti. Tamamen buradasın. Aynen öyle de. Eğer sen de Allah'a olan ibadetlerinde, takvanda, namazında, Kur'an'ında kendini manevi motivasyonunu dolu yaparsan, dolarsan, taşarsan abicim şu parmağındaki acı gibi tamamen unutacağın ya ben ne yapmışım ya diyeceğim bir şey olur. Bu arada bu böyle hani teoride kalan bir şey değil. Gerçekten birçok kardeşimize bunu denedik. Alıyoruz kardeşim bak. Günde belli bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Günde belli bir sayfa Cevşen okuyacaksın. Günde belli bir sayfa Kur'an'ın manasını anlatan Risale-i Nur eserlerinden okuyacaksın. Adamı bir dolduruyorsun, aklını, alemini onunla doldurunca Allah da yardım ediyor. Allah da tabiri caizse tutuyor elinden. Hani 
Bana on adım atana ben koşarım diyor ya Rabbim. İşte sen o adım atıyorsun ya. Allah da kalbindeki o sevgiyi alıyor, bitiriyor, bir bakıyorsun. Kalbin başka sevgilerle, başka muhabbetlerle dolmuş. Sonra anlıyorsun. Kendi kendine yine uykuların kaçıyor ama diyorsun ki elhamdülillah Rabbim için. Uykuların kaçıyor, teheccüd kılıyorum. Ne oluyor? Ya üzülüyorum. Ne için? Alemi İslam için. Yani bütün o yaşamış olduğun duyguları Rabbine yöneltiyorsun. Mutluluktan uçuyorsun ama nefsin için değil, Rabbin için uçuyorsun. Bakın Evliya Allah'ın haletine bakın arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki zevkler işte PlayStation şu bu filan. Oğlum bir de manevi alemlerin zevkleri, feyizleri var senin hiç tatmadığın. Hani arada birçok manevi Allah'a yakın olduğu bir gün vardı onu hatırla. Belki bir numunesini tatmışızdır değil mi? İşte o dünyaya giriyorlar. Akılları, alemleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, sahabelerin muhabbetiyle, Rabbimizin muhabbetiyle doluyor. Cenneti düşünüyor, cehennemden kurtulmayı düşünüyor. Dünya bitince güzel bir şeyin onu beklediği umuduyla muhteşem bir hayat yaşamaya başlıyor. Ee, ya bir dakika bir sevdam vardı benim kalbim. Ne sevdası kardeş, sevda mı kaldı? Ama ne vardır? Hastalık vardır, ilaç vardır. Doktor verir, kullanmazsın, hastalığın devam eder. Bazıları hastalığı sever. Gerçekten öyle insanlar var. Yani aşkın ızdırabı ile yaşamaya çalışıyor. Onu sevmeyi seviyor. Anlatabildim mi? O şeyin, o ayrılık acısıyla yaşamayı seviyor. Kurtulmak istemiyor. Ha, i̇laç bu. Kur'an-ı Kerim ilaç. Herhalde şüphen yoktu bundan değil mi? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye ayet-i kerime var. Ha uygularsın, uygulamazsın. O sana kalmış. Bu arada bitirmeden önce şöyle söyleyelim. Abi ben Kur'an-ı Kerim ve Risale-i okumalarımda daha düzenli, beni takip eden, bana yardımcı olan, elimden tutan birisi olsun istiyorum diyorsanız internette 5000'den fazla aktif üyesi olan bir Instagram sayfası var. Onu takip edip, mesaj atıp destek alabilirsiniz. Kitap okuma, manevi motivasyon konusunda. Onun adı Kopkit Instagram'da. Bir de haram sevdalarla alakalı bir Instagram hesabı var. Haram sevdalardan kurtulmakla alakalı sevda günlüğüm Instagram hesabına da mesaj atabilirsiniz. Gerçekten bu konuda çok donanımlı, ne zaman neyi söyleyeceğini iyi bilen, kalpten anlayan, dertten anlayan kardeşlerimiz oranın mesajlarına bakıyorlar. Peki, inşallah Leyla'yı bırakıp Mevla'yı bulanlardan olarız diyelim. Subhaneke la ilme lena illa maallem tena inneken tel alimin hakim. Ve ahuru davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. Üçüncü ders. Murat var mı? Benim dersim yok. Muratım varsa birazdan belli olur. Ne oldu? Millet yavur ya. Beş sabit sabit mi olur? Ne yapıyorsun Volkan? Ya sen de. İyi Allah'a şükür. Hamdolsun.